హలో గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లెక్చర్స్ విత్ అకిన్ ఇక ఈ ఛానల్ కనుక మీరు కొత్త అయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే కనుక మీరు పాత వీడియో చూడాలనుకుంటే పైన కార్డ్స్లో డిస్ప్లే చేస్తాను అలానే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను మీరు అక్కడి నుంచి అయినా చూడొచ్చు సో ఈరోజు మనం చూసేది అరేస్ డేటా స్ట్రక్చర్లో ఇంకొక కాన్సెప్ట్ అనమాట ఈ వీడియోలో నేను పాత వీడియోలో చెప్పిన డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది డేటా స్ట్రక్చర్స్ మరియు టైప్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి అలా చూసి దాని తర్వాత అరేస్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళిపోదాం సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం అరేస్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళిపోదాం సో కమింగ్ ఇన్ టు ద టైప్స్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్ టూ టైప్స్ అనమాట లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే నథింగ్ బట్ వన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అని ఇక్కడ మీరు చూసింటే సపోజ్ ఇక్కడ ట్రీ తీసుకుందాం దీన్ని ట్రీని మనం నాన్ ఇండియా డేటా స్ట్రక్చర్ అంటాం ఇక్కడ చూసిన మీరు వన్ ఎలిమెంట్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ చూసింటే వన్ ఎలిమెంట్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు టూ ఎలిమెంట్స్ అనమాట మరి ఈ ఆ ఎలిమెంట్స్ మరి ఇంకొక టూ ఇంకొక టూ ఎలిమెంట్స్తో ఇక్కడ ఇక్కడ అవుతుంది మరి ఇక్కడ ఇంకొక వన్ ఎలిమెంట్తో లింక్ అప్ అయ్యేది అనమాట సో దీనికి దీనివల్ల ఏంటంటే వన్ ఎలిమెంట్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు కాబట్టి దీన్ని నాన్ ఇండియా డేటా స్ట్రక్చర్ అని అంటాం అలానే లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ వచ్చేసరికి మనకి అరేస్ లింక్ లిస్ట్ క్యూ అండ్ స్టాక్ అనమాట వీటన్నిటిని మనం లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటాము ఎందుకు దీన్ని దీని డేటా స్ట్రక్చర్ అని ఎందుకు అన్నాం అంటే బికాస్ వన్ ఎలిమెంట్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు అనదర్ ఎలిమెంట్ కదా వన్ ఎలిమెంట్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు అనదర్ ఎలిమెంట్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటరప్షన్ అనమాట సో అలానే మనము డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది డేటా స్ట్రక్చర్స్కి వచ్చేసిండే డే మెమరీలో మనము ఎలా స్టోర్ చేస్తాము డేటాని అనేది నథింగ్ బట్ డేటా స్ట్రక్చర్ అనమాట విత్ బై యూజింగ్ సమ్ అలాగ్ అర్థమ్స్ కానీ దాన్ని డేటా స్ట్రక్చర్ అంటారు అనమాట ఆ వీడియో కనుక మీరు చూడాలనుకుంటే ఫైనల్ కార్డ్స్లో ఉంటుంది అక్కడి నుంచి చూడొచ్చు సో ఇంకా మనము అరేస్కి వెళ్ళిపోదాం అరేస్ అంటే ఏ డెఫినేషన్కి వచ్చేసరికి అరేస్ డెఫినేషన్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ అనమాట సేమ్ టైప్ అంటే నథింగ్ బట్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ అంటే డేటా టైప్ ఒకటే అనమాట లైక్ ఇప్పుడు అరే తీసుకున్నాం అనుకోండి అరేలో మనము ఇంటీజర్ అరేస్తో ఇంటీజర్ తీసుకోవాలంటే ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ ఒక్కటే తీసుకోవాలి దాన్ని ఇంటీజర్ అరే అంటారు బట్ మనము ఒకే అరేలో ఇంటీజర్ క్యారెక్టర్ ఫ్లోట్ ఇలా డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్లో మనము ఇంక్లూడ్ చేయడం అనమాట కానీ పైతాల్లో మనకి లిస్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ మనము వీటన్నింటినీ ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు బట్ మనం అక్కడికి వెళ్ళాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనం అరేస్ దగ్గర ఉన్నాం అరేస్ కాబట్టి వీ కెన్ వీ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ది డేటా డేటా అనమాట సో కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ డేటా టైప్ ప్లేస్డ్ ఇన్ కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్ కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ విత్ సమ్ డిఫరెన్స్ అనమాట ఇప్పుడు థౌజండ్ ఇప్పుడు థౌజండ్ ఎల్ థౌజండ్ మెమరీ లొకేషన్లో మనకి ఒక వేరియబుల్ స్టోర్ అయింది అనుకోండి థౌజండ్ ఫోర్ మెమరీలో ఇంకో ఇంకొక వేరియబుల్ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే అక్కడ ఫోర్ బైట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది అనుకోండి ఫోర్ బైట్స్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇంటీజర్ డేటా టైప్ మనకు ఫోర్ బైట్స్ కాబట్టి ఫోర్ ఫోర్ బైట్స్ డిఫరెన్స్తో ఇంకొక వేరియబుల్ అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్ అనమాట విత్ సమ్ డిఫరెన్స్ ఆ డిఫరెన్స్ వన్ అవ్ వన్ బైట్ అవ్వచ్చు టూ బైట్స్ అవ్వచ్చు త్రీ బైట్స్ అవ్వచ్చు ఫోర్ బైట్స్ అవ్వచ్చు ఫైవ్ బైట్స్ అవ్వచ్చు అంటే డేటా టైప్ బట్టి ఉంటుంది సో మనకి ఇప్పుడు మన ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టు ఫోర్ బైట్స్ అనమాట అరే మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ కెన్ స్టోర్ మోర్ దాన్ వన్ ఎలిమెంట్ వన్ ఎలిమెంట్ కంటే ఎక్కువ మనకి స్టోర్ అవ్వచ్చు దీనివల్ల మనకి ఏంటంటే ఎప్పుడన్నా మనకు అవసరమైనప్పుడు మనకి ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటే మనం అరే అని తీసుకొని డైరెక్ట్గా అక్కడ మనం అన్నీ స్టోర్ చేసేయచ్చు ఎందుకంటే ఒకే ఒకే వేరియబుల్ నేమ్తో ఐ మీన్ ఇక్కడ ఇక్కడ సింటాక్స్ వచ్చేసింటే డైరెక్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ది అరే ఇచ్చేసామనుకో ఒక నేమ్ ఒక నేమ్ ఇచ్చేస్తే చాలు మనకి డైరెక్ట్గా అన్ని ఎలిమెంట్స్ అలా స్టోర్ అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట దట్ కెన్ బి ఇండివిజువల్లీ రిఫరెన్స్ బై యూజింగ్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ అన్న అనొచ్చు లేకపోతే పొజిషన్ వేరియబుల్ అని అనొచ్చు ఇది మనకి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మనకు చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అది ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి అనేది మొత్తం మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ప్రస్తుతానికి మనం ఇక్కడ ఉన్నాం దీనివల్ల మనకి ఏంటంటే అరేస్ వల్ల మనకి ఎలిమెంట్స్ని చాలా ఈజీగా రిట్రీవ్
ఒక కనీసం ఒక టెన్ ఎలిమెంట్స్ అటు ఇటుగా మనం పెట్టుకుంటే మనకి బెటర్ అనమాట ఎందుకంటే అది పోయ కొద్దీ మనం దానికి మనం చేంజ్ చేయలేం అనమాట సైజ్ అనేది చేంజ్ చేయలేదు సపోజ్ మీరు ఎక్కువ ఇచ్చారనుకోండి మెమరీ అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది దీనివల్ల ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అనమాట సో ఏదో మనకు ముందే తెలిసింది అనుకోండి ఎన్ని వేరియబుల్ స్టోరేజ్ అనేది అరే అనేది చాలా చాలా బెటర్ అనమాట మనం యూజ్ చేయాలనుకుంటే దీనిలో డిలీషన్ అండ్ ఇన్సర్షన్ కూడా కొంచెం డిఫికల్టీ అనమాట సో అది కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ సో కమింగ్ టు ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ దేరే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ దేరే అంటే ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పాను కదా ఇండెక్స్ అని చెప్పేసి ఇండెక్స్ ఆర్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఈ వేరి ఈ ఇండెక్స్ వేరియబుల్ యూజ్ చేసేసి మనం డైరెక్ట్గా ఈ వాల్యూస్ని మనం డైరెక్ట్గా రిట్రీవ్ చేయ చేయొచ్చు అనమాట దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాల్యూస్ ఆర్ వేరియబుల్స్ దట్ ఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ ద ఎర్ ఇందాక చెప్పాను కదా సింటాక్స్ ఫస్ట్ డేటా టైప్ దట్ ఈస్ ఇంటి ఇక్కడ సపోజ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఏ ఆఫ్ సిక్స్ ఏ అనేది నేమ్ ఆఫ్ ది ఎరే అండ్ సిక్స్ అనేది సైజ్ సైజ్ ఆఫ్ ది ఎరే మనకు ముందే తెలుసు కదా ఇది మనం సిక్స్ వేరియబుల్స్ స్టోర్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి మనం సిక్స్ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాం కానీ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇదే అంతా ఒక అసైనింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది సపోజ్ మనకి ఏ ఆఫ్ త్రీ కావాలనుకోండి డైరెక్ట్గా ర్యామ్ మెమరీలో ఏం వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఏ ఆఫ్ త్రీకి వెళ్ళిపోతుంది ఏ ఆఫ్ త్రీ అంటే ఇది జీరో వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ త్రీ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఏ ఆఫ్ త్రీ అనేది ఖాళీ అయిపోయి మనకు డైరెక్ట్గా ఫార్టీ అనేది రిట్రీవ్ అయిపోద్ది అనమాట ఇది దీన్ని మనం రిప్రజెంటేషన్ కూడా చూద్దాము ఇంప్లిమెంట్ ఇది రిప్రజెంటేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా చూద్దాం సి ప్లస్ ప్లస్ యూజ్ చేసి మీకు అప్పుడు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది జస్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా తీసుకొస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే మీరు దాదాపు మీరు సీ ప్లస్ ప్లస్లో నేర్చుకుని ఉంటారు కాబట్టి నేను ఒక రిఫ్రెష్మెంట్ వీడియో తీసాను కాబట్టి మీకు దాదాపు అర్థమేంటంటే అనుకుంటున్నాను జస్ట్ ఇన్ కేస్ మీకు అర్థం కాకపోతే వీడియో ఎన్నిక వరకు చూడండి మీకు ఇంప్లిమెంటేషన్ దాన్ని మీకు చాలా ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది ఏ ఆఫ్ త్రీ ఎలా రిట్రీ చేయగలుగుతాము అని సో ఇండెక్స్ వేరియబుల్ యూజ్ చేసేసి మనం డైరెక్ట్గా దీన్ని రిట్రీవ్ చేయొచ్చు అనమాట మెమరీ అడ్రస్ ఇంత చెప్పాను కదా వన్ జీరో టూ జీరోలో ఒక అడిగి స్టోర్ అయితే విత్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫోర్ బైట్స్ ఎందుకంటే ఇంటి జెట్ అయితే ఫోర్ బైట్స్ కాబట్టి వన్ జీరో టూ ఫోర్లో ఇంకొక ఇట్ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట సో కమింగ్ టు ద హౌ ఇట్ స్టోర్ ఇన్ ద మెమరీ ఇట్ స్టోర్ ఇన్ ద మెమరీ ఇన్ ద కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్స్ సో సేమ్ డేటా టైప్ చెప్పాను కాబట్టి ఇంటి జెట్ డేటా టైప్ అయితే ఇంటి జెట్ టైప్ అయితే ఇవన్నీ స్టోర్ చేసేసుకోవచ్చు సో కమింగ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నానంటే మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే మీకు అక్కడ మీకు ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ఎట్లా రిట్రీవ్ అవుతుంది ఎంత ఈజీగా రిట్రీవ్ అవుతుంది ఇవన్నీ మీరు చూస్ చేయొచ్చు అనమాట సో కమింగ్ ఇన్ టు ద పార్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి అరేస్లో ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి ఎలా రిట్రీవ్ చేయాలనేది మీకు ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది ఫస్ట్ మనం ఇంటీజర్ డేటా టైప్ డేటా టైప్ ఫస్ట్ కాబట్టి సింటాక్స్లో దాని తర్వాత నేమ్ ఆఫ్ ది అరే ఇచ్చాలి దాని తర్వాత ఫైవ్ ఇచ్చేసి అనుకునే సైజు ఫైవ్ ఇచ్చేస్తాం ఏ అనేది అరే ఆఫ్ ది నేమ్ అరే యొక్క నేమ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్లో మనం ఇచ్చేద్దాం వన్ కామ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కంపల్సరీ కామర్స్తో మనము అది డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క నెంబర్ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి కామర్తో దాని తర్వాత ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు డైరెక్ట్గా ఫోర్ కావాలనుకోండి డైరెక్ట్గా సి అవుట్ ఏ ఆఫ్ త్రీ అని వేస్తే మనకి డైరెక్ట్గా రిట్రీవ్ అయిపోద్ది అనమాట డైరెక్ట్గా మనకి ఫోర్ అనేది కనబడబోతుంది అదిగోండి మీకు ఇక్కడ పైన ఫోర్ అని కనబడుతుంది కదా ఇక్కడ అది డైరెక్ట్గా మనం డైరెక్ట్గా మీరు ఫోర్ని కాల్ చేస్తారు సో ఇది దీనివల్ల మనకి డైరెక్ట్గా ఈజీగా మనం ఏదన్నా కావాలనుకో డైరెక్ట్గా ఈజీగా మనం అరేస్లో రిట్రీవ్ చేయగల చేయగలుగుతాం అనమాట అలానే జస్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇంకో ఇప్పుడు అరేలో ఇంకెలా డిక్లేర్ చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఇంటీజర్ డేటా డబ్బు ఇచ్చేసుకొని ఏ ఆఫ్ ఫైవ్ అని చెప్పేద్దాం ఏ ఆఫ్ ఫైవ్ అని చెప్పేసి ఓకే మనం ఏ వన్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆల్ ఆల్రెడీ ఏ ఏతో డిక్లేర్ అయింది కాబట్టి ఏ వన్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు వన్ కామా ఏ వన్ ఆఫ్ వన్ ఈక్వల్ టు టూ ఇలా కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు సి అవుట్ ఏ వన్ ఆఫ్ వన్ అన్ వన్ అన్ అని అనుకోండి డైరెక్ట్గా నాకు అది ఇక్కడ మనం ఎండ్ అని ఇచ్చేస్తాం ఫోర్ ఫోర్ టూ అర్థమైంది కదా సో నెక్స్ట్ అరేని ఇంకొక విధంగా ఎలా డిక్లేర్ చేయొచ్చు
సో ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ యూస్ చేద్దాం ఫర్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో కామా ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ కాకపోతే మనం ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో సో మీకు అలా ఐ లెస్ దాన్ ఐ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇచ్చేసి దాని తర్వాత ఐ ప్లస్ ప్లస్ కూడా ఇచ్చు ఎందుకంటే దీ ఇది ఎందుకు ఇంట్లో ఏ ఇచ్చు ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అంటే మనకి ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అంటే మనకి ఫైవ్ ముందు వరకు వెళ్తుంది అనమాట లైక్ ఫోర్ వరకు వెళ్తుంది జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఇండెక్స్ వరకు వెళ్తుంది సో లెస్ దాన్ ఫైవ్ అన్నారు కాబట్టి ఫోర్ వరకు వెళ్తుంది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అన్నా కూడా ఫోర్ వరకు వెళ్తుంది సో మనకి లెస్ దాన్ ఆర్ ఫైవ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ వచ్చు దాని తర్వాత మనల్ని సిఇన్ అంటారు ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి కాబట్టి సిఇన్ ఏ ఆఫ్ సరే బీ కాబట్టి బీ ఆఫ్ ఐ అని వేసామనుకోండి డైరెక్ట్గా దీన్ని ఇది ఐట్రేట్ అయిద్ది అనమాట వన్ ఎలిమెంట్ వన్ ఎలిమెంట్ అది వన్ ఎలిమెంట్ ఐట్రేట్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట ఫర్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఇది ఐట్రేట్ అయ్యి ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది అనమాట సో మనం ఇప్పుడు ఇన్పుట్ తీసుకుంది మనం అది ఇన్పుట్ ఆ ఇన్పుట్ ఇచ్చింది మనం మళ్ళీ చూడాలనుకోండి జస్ట్ సి అవుట్ బిఆఫ్ ఐ చేస్తే చాలు మనం ఎంటర్ ద ఫైవ్ డిజ్ ఇటర్ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ దాని తర్వాత మనం ఎంటర్ కొట్టాం అనుకోండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ ఇది వచ్చేసింది కదా మనకి సి అవుట్ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే ఏరే యొక్క మొత్తం మళ్ళీ ఎలిమెంట్స్ చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇంతే నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎండ్ ఎలి అని పెట్టుకుంటే మనకి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది ఏదన్నా మనకి కావాలనుకుంటే ఇక్కడ సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఎండ్ ఎలి అని పెట్టాం అనుకోండి ప్లస్ పైన సి అవుట్ ఎంటర్ ద ఫైవ్ డిజ్ ఇట్టారే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ బిఏ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమైపోయింది అనుకుంటాను బి ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అయితే సో ఇక్కడ మీరు చూసింటే మనము ఇక్కడ ఏ వన్ ఆఫ్ ఫైవ్ అని చెప్పాం కదా ఏ వన్ ఆఫ్ ఫైవ్ అనేది మనం ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్తామని చెప్పాం కానీ ఇక్కడ ఉన్న మనం టూ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాము సో టూ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ త్రీ ఇంకా మిగిలిన త్రీ త్రీ మెమరీ అడ్రస్లో అక్కడ మెమరీ అనేది వేస్ట్ అనమాట సో ఇది ఒక డిజడ్వాంటేజ్ బట్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఏ ఆఫ్ ఫైవ్ మనకు ముందే తెలుసు ఫైవ్ వేరియబుల్స్ ఇస్తున్నాం అని చెప్పేసి తెలుసు కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఫైవ్ వేరియబుల్స్ ఇచ్చాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇచ్చేసాం సో ఇక్కడ మనకు మెమరీ అనేది వేస్ట్ అవ్వకుండా మనకి ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది మొత్తం ఇచ్చేసాం సో ఇది చాలా ఈజీ అయిపోయింది అనమాట సో ఇలా మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు అనమాట ఇలా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి త్రీ టైప్స్ త్రీ టైప్స్ చెప్పాను డైరెక్ట్గా డిక్లేర్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేసి ఇంటీజర్ డై డేటా టైప్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సపరేట్గా ఇండెక్స్ వేరియబుల్ యూస్ చేసి మళ్ళీ డిక్లేర్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఐట్రేట్ మెథడ్ యూస్ చేసి మళ్ళీ డిక్లేర్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఇలా చాలా డిక్లరేషన్ టైప్స్ అనేది చాలా చాలా డిఫరెంట్గా మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే అడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్లో ఎన్ని ఎఫ్ ద టూ టైప్స్ ఉన్నాను ఎలా చేయాలో మీకు చెప్తాను అది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో మ